சமீபத்தில் நாம தயக்கத்தோட ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா அந்த கண்டென்ட் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இன்டர்வியூக்கு மக்களோட ரெஸ்பான்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு பாத்திருந்தோம் நிறைய பேரும் பாசிட்டிவா கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க ப்ரோ நான் பெனிஃபிட்டா இருக்க நல்லா இருக்கு நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கையின் பேர் தான் இந்த ப்ராடக்ட் வைடர் ஆடியன்ஸ்க்கு சேர்க்க விரும்புறேன் பர்சன்ஸ் மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் இது ஆக்சுவலா நியூட்ரிஷன் ரிச் ஹெல்த் சப்ளிமெண்ட் சுமுகம் மற்ற தாம்பத்தியமா இருக்கட்டும் குழந்தைமை பிரச்சனையா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்த ஒரு சிறந்த தீர்வா இந்த ப்ராடக்ட் பார்க்கப்படுது இது வரைக்கும் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஹாப்பி ஃபேமிலிஸ் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு திருமணமான ஆண்களின் அண்ட் திருமணம் ஆக போற ஆண்களோட அனைத்து தாம்பத்திய பிரச்சனைக்கும் நீரிடிவு நோய் அண்ட் வயோதிகம் இதனால ஏற்பட்ட தாம்பத்திய பிரச்சனைகளுக்கும் இயற்கையான ஒரே தீர்வு எடுத்துக்கிட்டா அது இந்த ப்ராடக்ட் தான் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை கேஷ் ஆன் டெலிவரி பெசிலிட்டி இதுக்கு இருக்கு பவுடர் ஃபார்மேட்ல இருக்க இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ஆண்களோ பெண்களோ யாருக்கு தேவைனாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்க போன் நம்பர்ஸ் நீங்க டயல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மோரோவர் இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி நீங்க இன்னும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இன்டர்வியூ லிங்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்க அந்த இன்டர்வியூ பார்த்த பிற்பாடு நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்கலாமா வேணாமு முடிவு பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயகுமார் நாசா இப்போ ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா பிளாக் ஹோல் சார்ந்த ஒரு மிக முக்கியமான வீடியோங்க இதை பற்றி பேச போகிறோம் நாசாவோட இன்னொரு மைல் ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று இனிஷியேட் பண்ணப்பட போகுது அதை பற்றியும் பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் விண்வெளி விவரிக்க முடியாத பல வினோதங்களை அதுக்குள்ளே மறைச்சி வச்சிருக்கு அந்த மர்மங்கள் இன்னும் ஒன்று கூட முழுமையாக கட்டவிழ்த்து விடப்பட முடியவே இல்லை அதில் உச்சகட்ட மர்மம் நல்ல ஒரு பகுதியாக பார்க்கப்பட்டு இருக்கிறது எது தாங்க பிளாக் ஹோல் கருந்துளை எதுக்காக இது இந்தளவுக்கு மிஸ்டீரியஸாக பார்க்குறாங்கன்னா உச்சகட்ட ஈர்ப்பு நிலவர ஒரு பகுதியாக இதை விஞ்ஞானிகள் நம்புகிறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஒளி கூட தப்பிக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த ஈர்ப்பு இருக்குன்றதான் அவங்களோட தியரியாக இருக்குது இந்த கருந்துளைக்குள்ள அப்படி என்ன தான் இருக்கும் இந்த கியூரியாசிட்டி உங்கள் பல பேருக்கு இருக்கும் எனக்கு கண்டிப்பாக ஆரம்பத்தில் இருந்தே இருக்குங்க அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு கியூரியாசிட்டி இந்த பிளாக் ஹோலுக்குள்ளே மட்டும் நம்ம சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் ஏன்னா இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் அழியுது அப்படின்ற சூழல் ஏற்படுறப்ப இந்த பிளாக் ஹோல் தான் எல்லாத்தையும் விடுங்கன்ற மாதிரி ஒரு அசம்ஷன் இப்போ வரைக்கும் நிலவிக்கிட்டு இருக்கு இதை தொட்டு தான் இந்த ரெண்டு கேள்விகளும் பல கோடி கணக்கான மக்கள் மனசில் இன்னும் நீக்க மாதிரி நிறைஞ்சிருந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை நாசா தேட முற்பட்டுட்டு இருக்குங்க ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்டை கையில் எடுத்திருக்காங்க அந்த ப்ராஜெக்டை முன்னிட்டு இப்போ ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த முதல்ல சொன்ன ரெண்டு கேள்விகள் இருக்குல்ல அதுக்கான ஒரு கற்பனை பதில கொடுக்குற மாதிரி தான் அந்த வீடியோ அமைஞ்சிருக்கு நாசா வெளியிட்டு இருக்க அந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி சிமுலேஷன் வீடியோவாக பார்க்கப்படுது சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருக்குல்ல இதோட உதவியில் தான் இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க உருவாக்கியிருக்காங்க அதுவும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் அஞ்சு நாட்கள் ஆகியிருக்காங்க சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்லேயே இதை நம்மளோட ஆசிஷுவல் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வச்சு நாம் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பத்து வருஷம் ஆகிடுமா நீங்கள் தினமும் உழைச்சாலும் பத்து வருஷம் ஆகுமா அந்த சின்ன அவுட் புட் வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து டெராபைட் டேட்டாவை ஃபுல்லாக ப்ராசஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஓ கருந்துளை பக்கத்தில் நம்ம போகிறோம் அதை நெருங்கி உள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு உங்களுக்கே கொடுக்கும் பிளாக் ஹோல் சம்மந்தமாக உலகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா சிற் சில ஆய்வுகள் மட்டும்தான் போயிட்டு இருக்கு நிறைய ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்படலை ஏன்னா செலவு அதிகம் பயங்கரமா ஸோ இதை திறம்பட செய்யணும் அப்படின்னா நாசா தான் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து பண்ணணும் அந்த முயற்சியை தான் கையில் எடுத்துருக்காங்க அண்ட் பிளாக் ஹோலுக்காக மட்டும் கிடையாதுங்க இன்னும் சில விண்வெளி அதிசயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் இந்த மிஷன் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு பேர் என்ஜிஆர்எஸ்டி அதாவது நான்சி கிரேஸ் ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணதும் சரி இப்போ மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் சரி நம்ம நாசாவோட காடாட் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் சென்டர் இருக்குல்ல இது தான் இந்த ஸ்கிரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே இது தாங்க இந்த நான்சி கிரேஸ் ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இந்த மிஷனோட முக்கிய நோக்கம் என்ன தெரியுமா 
ஃபெதர் வெயிட் பிளாக் ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல இது சார்ந்த ஆய்வுகளை ஃபுல்லாக மேற்கொள்கிறது இந்த மிஷனுக்கு இருக்க நூறு சதவீத நோக்கங்களில் இது முப்பது சதவீத பெரும்பான்மை நோக்கம்னு சொல்லலாம் மற்ற எழுபது சதவீத நோக்கங்கள் தான் மற்ற விஷயங்கள்லாம் சார்ந்து வருது விண்வெளி சார்ந்த மாதிரி பட் மெஜாரிட்டி அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது தாங்க இந்த ஃபெதர் வெயிட் பிளாக் ஹோல்ஸ்ன்ற டேம் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் இதை தெளிவாக சொல்லி புரிய வைக்கிறேன் இன்ஃப்ளேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சது பார்த்தீங்களா இந்த ஒளியோட வேகத்தை விட அதிகமாக இந்த ஒளியோட வேகத்தையே ஓவர்டேக் பண்ணி விரிவடைஞ்சிட்டு இருந்துச்சுல அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்ம பூமி அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக இந்த கருந்துளைகள் ஏற்படும் பார்த்தீங்களா இதை தான் ஃபெதர் வெயிட் பிளாக் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூமியோட அளவுக்கு இருக்கிறதே ஃபெதர் வெயிட் அப்படின்னா பெரிய பெரிய பிளாக் ஹோல்னு கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்களே அதெல்லாம் பற்றி யோசிச்சு பாருங்கள் எதுக்காக இந்த நேரத்தில் இந்த ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ரோக் பிளானட் அண்ட் ப்ரைமாடியல் பிளாக் ஹோலுங்க இது எல்லாம் சார்ந்து பர்ஃபெக்டாக ஆய்வு பண்ணுறதுக்கான டெக்னாலஜி நம்மகிட்ட பெருசாக இல்லை இந்த குறையை போக்குறதுக்காக வந்திருக்கிறது தான் இந்த ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இந்த ப்ரைமாடியல் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னா குழம்பிடாதீங்க இந்த பிரபஞ்சம் பிறந்துச்சுல அதில் இருந்து சில வினாடிகளில் உருவான இந்த கருந்துளைகள் இருக்க பாருங்க அதுக்கு பேர் தான் ப்ரைமாடியல் கருந்துளைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி ஃபெதர் வெயிட் சொன்ன பார்த்தீங்களா ரெண்டு கிடத்தில் சிமிலர் தான் இந்த ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் சார்ந்து இன்னொரு மிக முக்கியமான அஜெண்டா ஒன்று இருக்குங்க அதாவது கருந்துளை எப்படி உருவாயிருக்கலாம் அப்படின்னு கேள்வியை கேட்டால் ஆய்வாளர்கள் ரெண்டு பதில்களை கொடுப்பாங்க ஒன்று இது அப்படின்னா இதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் முதல்ல அவங்க கொடுக்குற பதில் கொலாப்ஸ் ஆஃப் அ மேசிவ் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் வெடித்து சிதறுது பார்த்தீங்களா இந்த வெட்டிடத்தால் உருவானது பிளாக் ஹோல்னு ஒரு பக்கம் ஆய்வாளர்கள் இன்னொரு பக்கம் ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறது மர்ஜிங் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஷியல் செலஸ்டியல் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடி வெடித்து சிதறின விஷயம் இதை தாண்டி அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக வந்தீங்கன்னா இந்த விண்ட் சார்ந்த சில செலஸ்டியல் பாடிஸ்லாம் ஒன்றா சேர்ந்த நிகழ்வாக தான் இந்த பிளாக் ஹோல் உருவாகி இருக்கலான்னு இந்த ஒரு பதில் ரெண்டுத்தில் ஒன்று தான் உண்மையாக இருக்க முடியும் ஸோ இந்த ஒரு உண்மை எது அப்படின்றதையும் இந்த மிஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் ஹபலை பற்றி ஃபுல்லாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க ஆனால் இது புதுசாக இருக்கல மாக்மை வேர்ட்ஸ் ரெண்டு வருஷம் கழித்து உலக ஃபுல்லாக இந்த ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பை பற்றி எல்லாருமே பேசுவோம் ஜேம்ஸ் வெப்பை விட ஒரு படி மேலே நம்ம இதை பற்றி பேசுவோம் எழுதி வச்சுக்கிங்க ஏன்னா அவ்வளோ மிக முக்கியமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது நாசாவோட இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இருக்குல்ல அதை தான் நம்ம ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மிஷனுக்கு அதை டூரேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐந்து வருஷங்களுங்க ஆனால் இது பிளான் டூரேஷன் மட்டும்தான் பிளான்னு எதுக்காக டேர்ம் பண்ணுறோன்னா அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் வந்தால் ஓகே நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் முடிவு பண்ணி அனுப்புவாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது பத்து வருஷம் வரலாம் பதினஞ்சு வருஷம் வரலாம் இந்த ஹபிள் டெலஸ்கோப் நடந்துச்சு பாருங்கள் லிட்டலாக அதே மாதிரி தான் ஸோ பிளான் மட்டும் அஞ்சு வருஷம் எப்படி இருந்தாலும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே தான் இது சர்வீஸில் இருக்கும் இது எப்போ லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் மே மாதம் வாக்கில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இது சார்ந்த ட்ரையல் எல்லாமே முன்னெடுக்க போகுது சன் அண்ட் ஏர்த்துக்கு இடைப்பட்ட இந்த எல் டூ ஆர்பிட் இருக்குல்ல அங்கே தான் இந்த குறிப்பிட்ட ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இருக்க போகுது இந்த டெலஸ்கோப்பை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு வேறு எதை நான் சார் பயன்படுத்தும் எக்ஸாக்ட்லி இந்த ஃபேல்கன் ஹெவி ராக்கெட் இருக்குல்ல அதை தான் பயன்படுத்த போகிறாங்கண்ணா ஓகே அடுத்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது மிக முக்கியமான ஒரு டேர்முங்க எலிஷ்யூ ஆப்ஜெக்ட் இன் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது விண்வெளியில் இருக்கிற பிளாக் ஹோல் மாதிரியான சின்ன சின்ன தோற்றங்களை கொண்ட அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸு அப்படின்னா அது பிளாக் ஹோலாம் கேட்டிங்கன்னா பிளாக் ஹோல் கிடையாதுங்க எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா ஈவெண்ட் ஹொரைசான் அப்படின்றது பிளாக் ஹோலில் இருக்கும் ஆனால் இந்த எலிஷ்யூ ஆப்ஜெக்ட்ஸில் இது போல் ஈவெண்ட் ஹொரைசான்லாம் இருக்காது ஸோ இதன் காரணமாக இதோட இயர்ப்பில் இருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியும் இந்த கருந்துளை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உள்ள ஒளி லைட்டு பயணம் பண்ணால் கூட எஸ்கேப் ஆக முடியாது ஆனால் இந்த லுக்கலைக் பிளாக் ஹோல் இருக்குல்ல இதில் எஸ்கேப் பண்ண முடியும் அந்த ஈர்ப்பில் இருந்து தப்பிக்க முடியும் ஆனால் இதில் என்ன ஒரு சேலஞ்சுனா இந்த எலிஷ்யூ ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்மளால் கிளியர் கட்டாக இது வரைக்கும் அக்யூரேட்டாக பார்க்க முடியல ஒரு மாதிரி மங்களான ஆப்ஜெக்டாக மட்டும் தான் இதை பார்க்க முடிஞ்சது பெருசாக ரிசர்ச்சாக அதனால் அதை சார்ந்து பண்ண முடியல இந்த குறையெல்லாம் போக்குறதுக்காக தான் நம்ம ரோமன் டெலஸ்கோப் வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு அதிக துல்லியத்தோடு இந்த எலிஷ்யூ ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும்
அதை நம்ம கிட்ட அருகில் காட்டுறது அது சார்ந்த ஆய்வு மேற்கொள்கிற அளவுக்கு அக்யூரசி கொடுக்கறது ஸோ இந்த வகையில் இந்த ரோமன் டெலிஸ்கோப்புக்கு இந்த டபுள்யூஎஃப்ஐ மிக முக்கியமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ரெண்டாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குல்ல சிஜிஐ கொரோனோகிராஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது டுவல் டிஃபார்மபிள் மிரர் ஸ்டார்லைட் சப்ரஷன் டெக்னாலஜிங்க இதில் முழுக்க முழுக்க பயன்படுது இதோட அடிப்படையில் தான் இந்த சிஜிஐ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இயங்க போகுது இதில் பிரத்யேக சிறப்பம்சம் என்னென்னா இந்த ஷார்ட்டர் விவரன்ஸை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற விஷயம் இருக்குல்ல மிகப்பெரிய டாஸ்க் அது ஆய்வாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டாஸ்கை ஹை கான்ட்ராஸ்ட் கொரோனோகிராஃப் மூலமாக இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நமக்கு சாத்தியமாக்கும் இது வரைக்கும் நான் சொன்னது பயங்கர கியூரியஸாக இருந்திருக்கும் ஓ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறேன் இந்த ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப்பில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இதோட ஒட்டு மொத்த அமைப்பு என்ன ஒவ்வொரு பார்ட்ஸோட பேர் என்ன அதோட வடிவமைப்பு என்ன இது எல்லாத்தையும் இப்போ முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இது ரோமனோட ஒயிட் ஃபீல்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபோக்கல் பிளேன் என்ஜினியரிங் டெஸ்ட் யூனிட் இதில் ஆக்சுவலாக பதினெட்டு நான் ஃபிளைட் ஹெச் ஃபோர் ஆர்ஜி டென் டிடெக்டர்ஸ் இருக்குங்க இது எல்லாமே டெல்டைன்லேருந்து வந்தது அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ப்ரைமரி மிரர் இந்த டெலஸ்கோப்போட இதயமே இதுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த ஷேப் உங்களுக்கு தெரியுதுல இது த ஃபில்டர்ஸ் ஆன் த கொரோனோகிராஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுங்க கலர் ஃபில்டர் அசம்பிளிக்கானது இந்த தோற்றம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குல்ல இது த ஃபோக்கல் பிளேன் மாஸ்ட் ஃபார் த ரோமன் கொரோனோகிராஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த நான்கு தனித்தனி பார்ட்ஸ்க்கு அடுத்தபடியா இந்த ஒட்டு மொத்தமான ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் அமைப்பை இப்போ பார்க்கலாம் நான் இப்போ சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இடது புறத்துலேருந்து வலது புறம் வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முதல்ல மேல் வரிசையை முடிச்சிடலாம் முதல்ல இருக்க பாட்டுக்கு பேர் தான் சிஜிஐ இந்த கொரோனோகிராஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொன்னால் அதோட தோற்றம் இப்படி தாங்க இருக்கும் அண்ட் ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இமேஜிங் ஆப்டிக்ஸ் அசம்பிளி அண்ட் வைட் ஃபீல்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டபிள்யூஎஃப்ஐ இந்த தோற்றத்தில் இருக்கும் இன்டெகிரேட்டட் பேலோட அசம்பிளி டிஎஸ்சின்னு சொல்லக்கூடிய டெப்ளாயபிள் அப்பர்ச்சர் கவர் சோலார் அரே சன்ஷீல்டு இதை எஸ்ஏஎஸ்எஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓபிஏ எனக்கூடிய அவுட்டர் பேரல் அசம்பிளி அண்ட் ஐசி எனக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேரியர் அப்படியே கீழ் வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பஸ் ஆவியானிக்ஸ் பேனல் ப்ரொபர்ஷன் மாடியூல் அண்ட் அல்டிமேட்டாக ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இந்த ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் பொதுவாக கருந்தோலை அப்படின்ற கான்செப்டையே கடவுள் காளி இருக்காங்களே அவங்களும் ஒப்பிடுவாங்க ஹிந்து மார்க்கத்தை சேர்ந்த பக்தர்கள்லாம் ஆனால் இங்கேயும் ஒரு மாதிரி கனெக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியறாங்களே இந்த அம்மா பேர் டாக்டர் நான்சி கிரேஸ் ரோமன் எங்கேயோ கேட்டமாக இருக்குன்னு குழம்பாதீங்க இவ்வளோ தூரம் டெலிஸ்கோப் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோல இவங்க பேரை தான் அந்த டெலிஸ்கோப்பையே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாசாவோட ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் அஸ்ட்ரானமின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் இந்த அம்மாவுக்கு அப்புறம் தான் மற்றவங்கள்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் இவங்களோட தொண்ணூற்று மூன்றாவது வயதில் இவங்க காலம் ஆகிட்டாங்க இவங்க உயிரோடு இருக்கும்போது பல சாதனைகள் பண்ணியிருக்காங்க அதில் மிக முக்கியமான சாதனை அதுவும் டெலிஸ்கோப் சார்ந்த சாதனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹபுள் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் இருக்குல்ல இதை ஃபுல்லாக திட்டமிட்டு கொடுத்தது இவங்க தான் இவங்க கைவனத்தில் உருவான அந்த டெலிஸ்கோப் தான் சர்வீஸை எதிர்பார்த்ததை விட பல மடங்கு அதிகமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு விண்வெளியை பற்றி நம்ம பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா அதுக்கு இவங்க போட்ட விதை தான் காரணமே அதனால தான் இவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குற வகையில் இந்த டெலிஸ்கோப் பேர் நான்சி கிரேஸ் ரோமன் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப்னே வச்சுட்டாங்க மக்களே இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளும் எதிர்பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குங்க இந்த ஃபெதர் வெட் பிளாக் ஹோல்ஸ் ஒன்று பார்த்தீங்களா இதை பற்றின சில குரூஷியல் டேட்டாஸ்லாம் நாசா கையில் கிடச்சிருக்கிறதா தகவல் வெளியாக இருக்கு ஸோ நாசா கூடிய விரைவிலேயே அந்த ஃபெதர் வெயிட் பிளாக் ஹோல்ஸை பற்றின தகவல்களை பகிரங்கப்படுத்தலாமும் இப்போ பேசப்பட்டு இருக்குங்க பார்ப்போம் அந்த ஒரு நாள் வந்துருச்சுன்னா நமக்கு இன்னும் நிறைய ஸ்பேஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் புதுசு புதுசாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த நாளில் அது சார்ந்த இன்னொரு தனி வீடியோவையும் உங்களுக்கு நான் தொகுத்து வழங்குறேன் இந்த கருந்தோலையை பற்றி மக்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க குறிப்பாக இந்த ஃபெதர் வெயிட் பிளாக் ஹோல்ஸ் இருக்கிற இதை பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் எதுவும் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பர்பாகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்குங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜ